সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা হাতের মধ্যে যদি আমাদের কোনো চেক বুক থাকে সেটার মধ্যে সিগনেচার করতে নিজেকে অনেক ধনী বড় মনে হয় তো কারণে অকারণে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রয়োজনে অথবা অন্য কোনো কারণে আমাদেরকে যেটি করতে হয় নানাজনকে আমাদেরকে চেক দিতে হয় নানাজনের কাছ থেকে আমাদেরকে চেক নিতে হয় এই চেক দেওয়া এবং নেওয়ার মধ্যে যতদিন বিশ্বস্ততা থাকে যতদিন ব্যাংক থেকে আমরা টাকাটা উইথড্র করতে পারি কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যখন ব্যাংকে টাকা থাকে না অথবা অন্য ব্যক্তি আপনাকে প্রতারণা করার জন্য আপনার সাথে চিট করার জন্য যখন চেকটা দেন তার অ্যাকাউন্টে টাকা নাই তখন শুরু হয় আমাদের মামলা করার প্রস্তুতি তো আসলে এই যে চেকের মামলা এগুলো আমরা কোথায় করব কিভাবে করব কত টাকা খরচ হবে কোন আইনে করলে আমাদের সুবিধা হবে ছয় মাসের মধ্যে না করতে পারলে আমরা কি করব যার বিরুদ্ধে মামলা করব উনি পলাতক থাকলে কি হবে আদালতের কাছে ক্ষতিপূরণ চাইতে পারব কি না এই সমস্ত বিষয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আমাদের সাথে আজকে ঢাকা থেকে যোগ দিচ্ছেন অ্যাডভোকেট রোশন আলী প্র্যাকটিসিং লয়ার জেলা জজ কোর্ট ঢাকা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ আজিম উদ্দিন ভাই পাশাপাশি আপনার চ্যানেল সাত কাহনকেও ধন্যবাদ আমাকে আপনাদের এই চ্যানেলে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তো বিজ্ঞ অ্যাডভোকেটকে আমরা সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি করব সেটি হচ্ছে যে আসলে চেকের মামলা জিনিসটি কি আর এই চেকের মামলা করার কারণটা কখন উদ্ভব ঘটে সাধারণ অর্থে আমরা খালি চোখে যদি বলি চেকের মামলা হচ্ছে চেক নিয়ে যে মামলা করা হয় সেটাই চেকের মামলা তবে আদালতে প্রচলিত আইন অনুযায়ী আমরা যদি বলতে চাই তাহলে এই চেক নিয়ে যে মামলাগুলা হয়ে থাকে সেগুলা যে নির্দিষ্ট আইন মেনে করা হয় সেখানে চেকের মামলা আমরা বলে থাকি সেগুলাকে আমরা যদি ডিফাইন করতে চাই সেক্ষেত্রে বলতে হবে দি নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট এইটিন হান্ড্রেড এইটি ওয়ান এই আইনের অধীনে যে মামলাটি পরিচালনা করা হয় এই মাম এই আইনের অধীনে যে মামলাটি দায়ের করা হয় সেটাই চেকের মামলা আর চেকের মামলা আমি কখন দায়ের করব এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় আপনাকে যখন কোনো ক্লায়েন্ট আপনার কোনো ক্লায়েন্ট বা আপনার সাথে যার সাথে চেকের লেনদেন হচ্ছে তিনি যখন আপনাকে কোনো চেক প্রদান করবেন এবং সেই চেকে উল্লেখিত তারিখে আপনি যদি সেই চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করেন এবং সেই অনুপাতে যদি আপনি টাকা না পেয়ে থাকেন এবং সেই চেকটি যদি ডিজনার হয়ে থাকে বা বাউন্স হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনি সেই চেকের উল্লেখিত টাকার দাবিতে আদালতে এসে মামলা দায়ের করবেন আর যদি চেক অনার হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে তো মামলা দায়ের করার সুযোগ থাকবে না অতএব আমরা বলতে পারি চেকের মামলা আমরা তখনই দায়ের করব যখন চেকটি ব্যাংক থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আসবে অর্থাৎ ডিজনার হয়ে আসবে ব্যাংকের চেকে যখন টাকা না থাকবে উল্লেখিত টাকা তখন বা বিভিন্ন কারণে এরকম সতেরো আঠারোটি কারণ থাকতে পারে সেই সকল কারণে যদিও কোনো ব্যাংক থেকে সেই চেকটি প্রত্যাখ্যাত হয়ে আসে অর্থাৎ ডিজনার হয়ে আসে তখন আপনি সেই চেকের মাধ্যমে আপনি মামলা দায়ের করতে পারবেন যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য তার মানে আমরা যেটি বুঝলাম সেটি হচ্ছে চেকটাকে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাংকের মধ্যে দিব সেই ব্যাংকে যখন টাকা থাকবে না যখন চেকটি ডিসওনার হয়ে যাবে তখনই আমাদের মামলা করার কারণটা উদ্ভব ঘটবে তো দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি আমরা করব সেটি হচ্ছে যে আসলে আমরা জানি চেকের মামলা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করতে হয় নোটিশ দিতে হয় সেই নোটিশের প্রাপ্ত সময়ের মধ্যে যদি টাকা পরিশোধ করা না হয় তার পরবর্তী তিরিশ দিনে আমাদেরকে মামলা করতে হয় তো আসলে এই সম্পূর্ণ প্রসেসটা কি চেকের মামলার প্রসেসটা কি কিছু কিছু মামলা আছে সাধারণত খুব বেশি একটা নিয়ম না মেনেই দায়ের করা যায় আদালতে গিয়ে কমপ্লেন পিটিশন লেখে মামলাটি দায়ের করা যায় কিন্তু চেকের মামলা সাধারণত এরকম নয় চেকের মামলা দায়ের করতে গেলে এই আইনে অর দি নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট এইটিন হান্ড্রেড এইটি ওয়ান এই আইনে বলে দেয়া নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে মামলা দায়ের করতে হবে যদি এই নিয়ম অনুযায়ী মামলাটি দায়ের করতে ব্যর্থ হন তাহলে আপনার মামলা খারিজ হয়ে যেতে পারে সাধারণত একটি চেকের মেয়াদ থাকে ছয় মাস অতএব আপনাকে সেই ছয় মাসের মধ্যে সেই চেকটিকে ডিজনার করাতে হবে অর্থাৎ ব্যাংকে উপস্থাপন করাতে হবে ব্যাংকে উপস্থাপন করার পর সেই চেক যদি ব্যাংক থেকে ডিজনার হয়ে আসে তারপরেও আপনি সেই চেককে উল্লেখিত টাকা যিনি চেকটি দিলেন তাকে নোটিশ প্রদান করবেন যেন তিনি সেই চেকে উল্লেখিত টাকা আপনাকে পরিশোধ করে দেন 
এবং সেই চেকটি ডিজনার হওয়ার 30 দিনের মধ্যে আপনি তাকে নোটিস প্রেরণ করবেন এবং তিনি সেই নোটিস প্রাপ্তির 30 দিনের মধ্যে আপনাকে সেই টাকা পরিশোধ করবেন যদি তিনি 30 দিনের মধ্যে সেই টাকা পরিশোধ না করেন তাহলে আপনি পরবর্তী 30 দিনের মধ্যে আদালতের নিকট মামলা দায়ের করতে পারবেন এই সময় কালগুলা ঠিক না রেখে যদি আপনি মামলা দায়ের করেন এবং আদালত যদি কোনো কারণে ভুলক্রমে সেই মামলা রিসিভ করেও ফেলেন আপনি মামলা দায়ের করে ফেলেছেন ধরেন কোনো কারণে মামলা দায়ের করতে সক্ষম হয়েছেন তারপরেও আপনার এই মামলা অদূর ভবিষ্যতে টিকে থাকবে না কারণ এই মামলা অদূর ভবিষ্যতে খারিজ হয়ে যাবে পাশাপাশি এই মামলা থেকে যার বিরুদ্ধে আপনি মামলা দায়ের করেছেন এই সঠিক সময় মেনটেন করে না করার কারণে তিনি এই মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে যেতে পারেন যেই আসামির বিরুদ্ধে আপনি মামলা দায়ের করেছেন সেই আসামি এই মামলা চলাকালীন যে কোনো একটা স্টেজে গিয়ে তিনি মামলা থেকে খালাস পেয়ে যাবেন অথবা অব্যাহতি পেয়ে যেতে পারেন তাই এই মামলা দায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এনআই অ্যাক্টের মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে বা চেকের মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রসিডিউর প্রসেস মেনটেন করে মামলা দায়ের করতে হবে এবং যে টাইম ফ্রেমগুলো আইনে বলে দেয়া আছে সেই টাইম ফ্রেমগুলো অবশ্যই আপনি মেনটেন করে মামলা দায়ের করবেন কারণ অতীতে বহু মামলা দেখা গেছে নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেম মেনটেন না করে নিম্ন আদালতে মামলা দায়ের হয়ে গেলেও ভবিষ্যতে গিয়ে সেই সকল মামলা উচ্চ আদালত থেকে খারিজের আদেশ হয়ে যায় অর্থাৎ ক্রিমিনাল মামলা দেখা যায় সেগুলোকে আমরা কোয়াশমেন্ট বলে থাকি উচ্চ আদালত থেকে কোয়াস্ট হয়ে সেগুলো চলে আসে অর্থাৎ মামলাটা এক রকমের খারিজ হয়ে যায় তাই এই চেকের মামলা দায়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা টাইম ফ্রেম সময় এবং প্রসিডিওর সকল কিছু মেনটেন করে মামলা দায়ের করব ইভেন আমরা নোটিস প্রেরণটাকে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে নোটিস প্রেরণ করতে হবে যদিও বর্তমান সময়ে ইমেইলে ফ্যাক্সে এই সকল মাধ্যমেও কিন্তু নোটিস প্রেরণ করা যায় মনে রাখবেন এনআই অ্যাক্টের মামলায় নোটিস প্রেরণের ক্ষেত্রে আপনার আইনজীবীর প্রয়োজন হয় না অনেক সময় আপনি নিজেও যদি নোটিস প্রেরণ করে আপনার টাকা আপনি দাবি করেন যে আমার পাওনা টাকা আমাকে ফেরত দাও মনে রাখবেন এনআই অ্যাক্টের অধীনে অর্থাৎ আপনার চেকে উল্লিখিত টাকা পরিশোধের জন্য যে নোটিস প্রেরণ করা হয় সেটা যদি আপনার আইনজীবীর মাধ্যমে আপনি প্রেরণ নাও করেন আপনি নিজ উদ্যোগে যদি কোনো একটি নোটিস প্রেরণ করেন কোনো লিখিত ডকুমেন্টের মাধ্যমে সেটাও কিন্তু নোটিস আকারে কাউন্ট হয়ে যায় তাই আপনি যদি নিজেও কোনো নোটিস প্রেরণ করেন যার চেক ডিজনার হয়েছে তার বরাবরে আপনার টাকা পরিশোধের জন্য সেটাও কিন্তু আইনগত নোটিস হিসাবে পরিগণিত হবে এবং সেই নোটিসের মাধ্যমে পরবর্তীতে আপনি আইনজীবীর সহযোগিতা নিয়ে এই মামলা দায়ের করতে পারবেন তবে মনে রাখবেন অবশ্যই টাইম ফ্রেম এবং নির্দিষ্ট প্রসেস মেনটেন করে এই মামলা দায়ের করতে হবে আদারওয়াইজ এই মামলাটি টিকে থাকবে না আদালত যদি বন্ধ থাকে অথবা যেমন আমরা দেখলাম যে করোনা ভাইরাসের কারণে সরকারি ছুটি ছিল আদালতগুলো বন্ধ ছিল তো এখন মানুষ নানা প্রকার ঝামেলা আছে টেনশনে আছে যে আসলে উনি নোটিস জারি করাতে পারেননি উনি চাকরি ডিজনার করাতে পারেননি তো তাহলে কিভাবে উনি মামলাটা করবেন এ সম্পর্কে যদি আপনি একটু বিস্তারিত বলতেন আমাদেরকে ধন্যবাদ এই প্রশ্নটির জন্য করোনা পরিস্থিতিতে চেকের মামলা দায়ের করা যারা দায়ের করতে পারেননি তারা দায়ের করতে পারবেন কি না এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় অবশ্যই তারা দায়ের করতে পারবেন কারণ আইনে বলে দেয়া আছে হলিডে গুলা বাদ যাবে একশো পাঁচ ধারায় এনআই অ্যাক্টের তো সেই ধারা অনুযায়ী যেহেতু করোনা পরিস্থিতি যখন আমাদের এখানে তীব্রতা শুরু হয় তখন আদালত সমূহ বন্ধ ঘোষণা করা হয় বা আদালতের এই মামলাগুলা দায়ের বন্ধ ঘোষণা করা হয় অর্থাৎ তখন সেগুলা হলিডের মধ্যে পড়ে যাবে এবং যার কারণে তিনি মামলা দায়ের করতে পারবেন না ইতিমধ্যে আমরা বেশ কিছু চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যেমন সিলেট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট গাজীপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এই মামলা দায়ের জন্য একটি নোটিস প্রদান করা হয় অর্থাৎ আদালতের সেই হলিডেটা তুলে দেয়া হয়েছে অতএব তখন থেকে সেই মামলা সেখানে দায়ের করা যাবে রিসেন্টলি ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টেও সেই মামলা দায়ের জন্য নোটিস দেয়া হয়েছে অর্থাৎ এই মামলা দায়ের বন্ধ নেই এখন সেটা ওপেন করে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ সেটা হলিডের মধ্যে পড়বে না তাই আদালত যখন বন্ধ ছিল প্রথম যখন নোটিসের মাধ্যমে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে মামলা দায়ের বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তখন থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ ছিল সেই সময়টা বাদ দিয়ে এই মামলাটি দায়ের করা যাবে 
চার নাম্বার যে প্রশ্নটি আপনাকে আমরা করতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমরা জানি চেকের মামলা এই মামলাটা আমরা দেওয়ানি এবং ফৌজদারি উভয় আদালতে করতে পারি তবে বিশেষত এগুলো সিআর মামলা হিসাবে ফৌজদারি আদালতে করা হয় তো আসলে এই চেকের মামলা করার জন্য যে কোর্ট ফি বা কোনো প্রকার খরচাপাতি আছে কিনা থাকলে সেটা কত টাকা হতে পারে এনআই অ্যাক্টের মামলায় আমরা আমাদের কোর্ট ফি কীরকম হবে সেটা কোর্ট ফি অ্যাক্ট যদি আমরা দেখি পাশাপাশি এই মামলার নেচারটাকে এটার সাথে আমরা মিলিয়ে দেখি সেই ক্ষেত্রে আমরা এটার কোর্ট ফি সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাব তো এই ক্ষেত্রে মনে রাখবেন এনআই অ্যাক্টের মামলা সাধারণত আমরা যখন এই মামলাটা দায়েরের জন্য ক্রিমিনাল কোর্টে যাচ্ছি অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের নিকট যাচ্ছি তখন কোর্ট ফি আইনে আমাদেরকে যে কোর্ট ফি দেওয়ার কথা বলে দেওয়া আছে আমরা সেই অনুপাতে কোর্ট ফি দিব যখন আমরা এটা সিআর কেস হিসাবে মামলাটি দায়ের করছি অর্থাৎ কমপ্লেন পিটিশন হিসেবে যখন আমরা একটা কমপ্লেন রেজিস্টারে এটা ভুক্তির মাধ্যমে এই মামলা যখন দায়ের করে থাকি সিএমএম কোর্ট অথবা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে তখন কোর্ট ফি আইনের শিডিউল টুতে বলে দেয়া আছে ওইখানে যখন কোনো কমপ্লেন পিটিশনের মাধ্যমে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মামলা দায়ের করা হয় বা কোনো কমপ্লেন পিটিশন দেয়া হয় অথবা কোনো অ্যাপ্লিকেশন দেয়া হয় তখন সেটা বিশ টাকা মাধ্যমে বা বিশ টাকা কোর্ট ফির মাধ্যমে দায়ের করতে হয় পাশাপাশি চেকের মামলা শুধু ক্রিমিনাল মামলা হিসেবেই নয় বরং সিভিল মামলা হিসেবে দায়ের করা যায় সেখানেও কিন্তু মজার বিষয় রয়েছে এনআই দিয়ে আপনি মানি মোকদ্দমাও করতে পারেন চাইলে তাছাড়াও আপনি সামারি সুটের মাধ্যমে আলাদা মামলা করেও টাকা আদায় করতে পারেন যেমন আবার রয়েছে আমরা যদি এনআই অ্যাক্টের আইন অনুযায়ী যদি মামলা দায়ের করি সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ক্রিমিনাল মামলা দায়ের করতে পারি তাছাড়া অনেক সময় এই চেক দিয়ে অন্য ক্রিমিনাল মামলাও দায়ের করা যায় পাঁচ নাম্বার যে প্রশ্নটি আপনাকে আমরা করতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যিনি চেক দিলেন চেকটি ডিজনার হয়ে গেল এখন চেক দাতাকে যে আমি নোটিস দিব উনি ওনার ঠিকানায় থাকেন না উনি পলাতক অথবা দেশের বাইরে থাকেন তাহলে আমি কিভাবে নোটিসটা সম্পূর্ণভাবে জারি করব কিভাবে আমি মামলাটা করব কিভাবে আমি প্রতিকারটা পাবো ধন্যবাদ এই প্রশ্নটির জন্য দেখা গেল মামলা আপনি মামলা যাওয়ার আগে বা আপনার চেক ডিজনার হওয়ার সময় বা আপনাকে যিনি চেক দিলেন তার চেক যখন ডিজনার হচ্ছে তখন তাকে আপনি এই বিষয়টি অবগত করার জন্য তাকে যে নোটিস প্রেরণ করবেন তখন তাকে পাওয়া যাচ্ছে না তিনি যেই অ্যাড্রেসে থাকতেন সেই অ্যাড্রেসে তিনি এখন থাকেন না তখন আপনার কাছে মনে হচ্ছে তিনি পলাতক এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলতে হয় আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে পলাতক বিষয়টি আপনি আমি আমরা ঘোষণা দেয়ার কেউ নই পলাতক বিষয়টি কিন্তু আদালত ঘোষণা দিবে কে পলাতক বা কিভাবে পলাতক রয়েছেন এবং তিনি পলাতক থাকলে তার বিরুদ্ধে কীরকম প্রসিডিংস যাবে আমরা এতটুকু বলতে পারি যে আমরা এতটুকু বলতে পারি যখন আমি তাকে নোটিস প্রেরণ করব তাকে সেই অ্যাড্রেসে আমি গিয়ে পাইনি অতএব এই আইনে বলে দেয়া আছে যখন আমরা কাউকে পাই বা না পাই আমি তার সর্বশেষ জানার ঠিকানায় আমি তাকে যদি নোটিস প্রেরণ করে থাকি তাহলে এই নোটিস যথাযথ জারি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে অতএব আপনারা নির্দ্বিধায় নিঃসন্দেহে তা যিনি চেক আপনাকে দিলেন তার সর্বশেষ যে ঠিকানা আপনার জানা আছে আপনি সেই ঠিকানা উল্লেখ করে তার বিরুদ্ধে নোটিস প্রেরণ করে দিবেন এতে করে আইনের কোনো ব্যাপ্তয় হবে না এবং আপনি তার এত অ্যাড্রেস খুঁজে হয়রানি হওয়ারও প্রয়োজন নেই আপনি সর্বশেষ যে অ্যাড্রেসটি তার জানা ছিল আপনি জ্ঞাত আছেন সেই অ্যাড্রেসটি উল্লেখ করে নোটিস প্রেরণ করে দেবেন এবং সেটা আইন অনুযায়ী শুদ্ধ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে ছয় নম্বরে সবচেয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটি সবাই করেন সেটি হচ্ছে যে যিনি বাদী যিনি মামলাটা করবেন যার কাছে চেকটি আছে উনি কি চেকে উল্লেখিত টাকাই পাবেন না যখন উনি আদালতে মামলা করবেন মামলা করার খরচাপাতি সহ উনি আদালতের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন অর্থাৎ চেকে উল্লেখিত টাকাই পাবেন না এর সাথে আনুষাঙ্গিক কিছু প্রতিকার উনি চাইতে পারবেন বলতে হয় আমরা যদি এনআই অ্যাক্টের একশো আটত্রিশ ধারাটি পড়ি এই ধারাতেই বলে দেয়া আছে এই ধারার উপধারা তিন দুই এই ধারাগুলা যদি আমরা পড়ি দুই উপধারা একশো আটত্রিশ ধারার দুই উপধারা এবং তিন উপধারা এখানে বলে দেয়া আছে যে চেকের ফেস ভ্যালু যা থাকবে সেই টাকাটি চেক হোল্ডার মানে যাকে চেকটি দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ যিনি এই মামলার বাদী তার বরাবর পরে এই টাকাটা তাকে দেওয়া হবে অর্থাৎ যেহেতু আইনে বলে দেয়া আছে যিনি বাদী হবেন তিনি 
কত টাকা পাবেন অর্থাৎ চেকে উল্লেখিত যে টাকা রয়েছে সেই টাকাটি তিনি পাবেন বাকি টাকা সরকারের কোষাগারে চলে যাবে এবং আদি এমন কি তিনি যে মামলা করলেন মামলা পরিচালনা করলেন আইনজীবীকে টাকা প্রদান করলেন অন্যান্য যে খরচ তিনি করলেন সেই সকল খরচের কথা যেহেতু আইনে বলে দেয়া নাই সেহেতু রায়েও তিনি এই সকল উল্লেখ করে রায়গোলা হয় না অর্থাৎ যিনি বাদী রয়েছেন তিনি এই এনআই অ্যাক্টের একশো আটত্রিশ ধারার দুই এবং তিন উপধারাতে বর্ণিত যেভাবে বিধান রয়েছে অর্থাৎ চেখে উল্লেখিত টাকা চেকে যে টাকাটে উল্লেখ রয়েছে সেই টাকাটি তিনি পাবেন বাকি কোনো টাকা তিনি ক্ষতিপূরণ বাবদ বা এই মামলা পরিচালনা বাবদ তার যে টাকা খরচ হয়েছে সেই টাকাগুলা তিনি পাবেন না যদি তিনি দেওয়ানি কোর্টে দি কোর্ট অফ সিভিল প্রসিজিওর অনুযায়ী তিনি যদি মামলা করে থাকেন অর্ডার থার্টি সেভেনের সামারি স্যুট যে সিস্টেমে বলে দেওয়া আছে সেখানে তিনি অন্যান্য টাকা দাবি করতে পারেন মামলা পরিচালনায় বা আইনজীবীকে তিনি যে টাকা প্রদান করেছেন বা এই মামলা করতে গিয়ে সুদের ক্যালকুলেশন করেও তিনি সেই সকল টাকা দাবি করতে পারেন যদি তিনি দি কোর্ট অফ সিভিল প্রসিজিওর অনুযায়ী এই মামলা সামারি সুট আকারে দায়ের করেন মনে রাখবেন সামারি সুট এবং মানি মোকদ্দমা এক বিষয় নয় মানি মোকদ্দমার বিষয়টি আলাদা এবং সামারি সুটের বিষয়টি আলাদা যদি তিনি সামারি সুটের মাধ্যমে মামলা দায়ের করে থাকেন তাহলে তিনি অন্যান্য ক্ষতিপূরণও সেখানে চাইতে পারেন ক্ষতিপূরণ বলতে সেটাকে এখানে এইভাবে বলা হয়েছে যে তিনি এই মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে আইনজীবী বা অন্যান্য খরচ এবং এই টাকাটা যদি তিনি কোনো সদি ব্যাংকে রাখতেন তাহলে সেখান থেকে তিনি যে পরিমাণে টাকা রিটার্ন পেতেন সেই ধরনের টাকাগুলো তিনি সেখানে উল্লেখ করে ওই মামলাতে তিনি দাবি করতে পারেন বা ওই দেওয়ানি মোকদ্দমাতে তিনি সে সকল উল্লেখ করে প্রতিকার চাইতে পারেন মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে দি কোর্ট অফ সিভিল প্রসিডিউরের অর্ডার থার্টি সেভেনে বলে দেয়া আছে তিনি সামারি স্যুট আকারে এই চেকের নিয়ে তিনি মামলা দায়ের করতে পারেন এবং সেটাকে সামারি স্যুট আকারে জেলা জজের নিকট দায়ের করতে হবেন আমার চেকটি যদি কোথাও হারিয়ে যায় অথবা কেউ যদি জোর করে আমার কাছ থেকে কোনো চেক লিখে নিয়ে যায় তো তাহলে কি উনি আমার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন বা মামলা জিততে পারবেন আমরা যতটুকু জানি যে আসলে মামলা করার জন্য একটা কনসিডারেশনের প্রয়োজন একটা প্রতিদানের প্রয়োজন যে আসলে আমি আপনাকে চেকটা কেন দিলাম ওভারঅল যদি বলি আসলে চেকের মামলাটা কে প্রমাণ করবে আদালতে ধন্যবাদ এই প্রশ্নটির জন্য খুবই সুন্দর প্রশ্ন চেকের মামলা কে প্রমাণ করবে কিভাবে প্রমাণ করবে তাকে কি কি প্রমাণ করতে হবে এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যদি আমরা এটা ক্রিমিনাল মামলা করি বা সিভিল মামলা করি যেটাই করি না কেন মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে একটা বেসিক প্রিন্সিপাল হচ্ছে যিনি মামলা দায়ের করবেন তিনি তার মামলা প্রমাণ করবেন বিশেষ করে ক্রিমিনাল মামলায় যিনি মামলাটি দায়েরকারী তিনি মামলাটা সম্পূর্ণ প্রমাণ করবেন তবে মনে রাখবেন আসামির কিন্তু এই মামলা প্রমাণের কিছু নেই তবে এই ক্ষেত্রে আবার ব্যতিক্রম রয়েছে যদি কোনো আসামি তিনি কোনো ফ্যাক্ট কোনো ঘটনা সেখানে উপস্থাপন করেন তবে সেই ঘটনা সেই ফ্যাক্ট তাকেই প্রমাণ করতে হবে আদারওয়াইজ পুরো মামলাটাই কিন্তু বাদীকে প্রমাণ করতে হবে তো বাদী কি মামলা তিনি কি কি প্রমাণ করবেন বাদীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে তিনি যদি শুধু চেক পেয়ে গেলেই যে মামলা করে ফেললেই তিনি প্রতিকার পেয়ে যাবেন তা কিন্তু না একজন মানুষ যে কোনোভাবে চেক পেতে পারে ব্যাংক চেক পেতে পারে কোনো চেক কারো কাছ থেকে তিনি জোর জবরদস্তি করেও সংগ্রহ করতে পারেন অথবা তিনি কাউকে অস্ত্রের মুখে ঠেকিয়েও চেক নিয়ে আসতে পারেন অথবা তিনি কারো অফিসে গিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়েও যদি কোনো চেক সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে আসেন সেই চেক দিয়ে যদি তিনি মামলা করেন তিনি কিন্তু সেই চেকের বলে প্রতিকার পেতে পারেন না তাই তাকে অবশ্যই এই মামলায় প্রমাণ করতে হবে তিনি যে টাকাটা পান যার কাছে পান তিনি কোনো বিনিময় করেছিলেন বা তিনি কোনো টাকা তাকে প্রদান করেছিলেন অথবা তাদের কোনো কাজকর্ম বা কনসিডারেশন ছিল যেটা আইনে বলে দেয়া আছে যে কোনো একটা কনসিডারেশন থাকতে হবে যার বিনিময়ে এই টাকাটা লেনদেন হয়েছিল বা কোনো একটা কাজের বিনিময় হয়েছিল যার প্রেক্ষিতে তিনি এই চেকটি তাকে প্রদান করেছেন এবং সেই চেকে উল্লেখিত তিনি টাকা পাননি ব্যাংকে ডিজনার হয়েছে এই সকল বিষয়সমূহে তাকে অর্থাৎ বাদীকে তার মামলায় প্রমাণ করতে হবে এই সকল বিষয় যদি তিনি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন তাহলে তার মামলা প্রমাণে তিনি ব্যর্থ হবেন এবং তিনি কাঙ্ক্ষিত প্রতিকার পাবেন না এবং 
তিনি এই সকল প্রমাণের ক্ষেত্রে তিনি সাক্ষী ডকুমেন্টারি এভিডেন্স ওরাল এভিডেন্স অন্যান্য সাক্ষী সাক্ষ্য সমূহ উপস্থাপনের মাধ্যমে কিন্তু তাকে এই মামলা প্রমাণ করতে হবে তিনি যদি কোনো লেনদেন করে থাকেন সেই সময়ে কারা উপস্থিত ছিলেন কিভাবে ছিলেন অথবা যদি উপস্থিত নাও থাকেন তার যদি কোনো ব্যবসায়ী ট্রানজ্যাকশন হয়ে থাকে তাহলে তার তার সাথে তার পূর্বের থেকে ব্যবসা চলে আসছে সেই ধরনের ডকুমেন্টসগুলো উপস্থাপনের মাধ্যমে কিন্তু তাকে মামলা প্রমাণ করতে হবে অতএব তিনি যেই মামলায় যেভাবেই দায়ের করেন না কেন তাকে তার মামলা প্রমাণ করতে হবে অনেকেই যে প্রশ্নটি করেন সাত নম্বরে আমরা যেটি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমরা সিআর মামলা হিসাবে এনআই একটা মামলাটি করলাম তো সাথে সাথে একই সাথে কি আমরা দেওয়ানি আদালতে মানি স্যুট বা সামারি স্যুট করতে পারব কি না ধন্যবাদ এই প্রশ্নটির জন্য মানি চেকের মামলার পাশাপাশি মানি স্যুট করা যায় কি না বা অন্য কোনো সিভিল মামলা করা যায় কি না হ্যাঁ এক কথায় বলা যায় সেটা দিয়ে মামলা দায়ের করা যায় মনে রাখবেন চেকের মামলা এনআই অ্যাক্টের মাধ্যমে আপনি ক্রিমিনাল কোর্টে গিয়েও একটা ক্রিমিনাল মামলা দায়ের করতে পারেন পাশাপাশি আপনি যদি আপনি যদি মানি মোকদ্দমা দায়ের করতে চান সিভিল কোর্টে গিয়েও মামলা দায়ের করতে পারেন তবে আপনি ভালো প্রতিকার বা দ্রুত প্রতিকার পাওয়ার জন্য দি কোর্ট অফ সিভিল প্রসিডিউরে বলে দেয়া আছে সামারি স্যুট নামে এক মামলা করার পদ্ধতি বলে দেয়া আছে সেখানে বলে দেয়া আছে নেগোসিবল ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে যদি কোনো মামলা দায়ের করতে হয় তাহলে কিভাবে দায়ের করতে হবে এবং সেখানে কি কি প্রতিকার চেয়ে মামলা দায়ের করা যায় এবং কি পদ্ধতিতে সেই বিচারটি সম্পূর্ণ হবে তা ওইখানে বলে দেয়া আছে দি কোর্ট অফ সিভিল প্রসিডিওরের অর্ডার থার্টি সেভেনে বেশ কয়েকটি বিধি রয়েছে সেই আদেশের মধ্যে যে কয়েকটা বিধি রয়েছে ধরেন সাত আটটা বিধি রয়েছে সেইখানে বলে দেয়া আছে সামারি প্রসিডিওর অন নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট অর্থাৎ একটি চেক নিয়ে যখন আপনি মামলা দায়ের করবেন সেটার প্রসিডিউরটা কিভাবে হবে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে সেই বিচারটি কিভাবে সম্পন্ন হবে এবং সেটা আপনি জেলা কোর্টে অর্থাৎ জেলা জজের নিকট সেই মামলা কিভাবে দায়ের করবেন কিভাবে নিষ্পত্তি করবেন তা বিস্তার বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া আছে আপনি যদি সিভিল কোর্টে গিয়ে মামলা দায়ের করতে চান তাও করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি একজন আইনজীবীর সহযোগিতা নিয়ে সে মানি স্যুটও করতে পারেন চাইলে সামারি প্রসিডিউরের মাধ্যমে গিয়েও আপনি নেগোসিবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টের বিষয়টি নিয়ে মামলা দায়ের করতে পারে আট নম্বর যে প্রশ্নটি আপনাকে আমরা করব সেটি হচ্ছে যে আসলে চেকের মামলাটা আমরা কোথায় করব হয়তো আমার বাসা দিনাজপুরে আপনার বাসা ঢাকায় অথবা অন্য কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সেটি রাজশাহীতে অবস্থিত তো এক্ষেত্রে চেকের মামলার যে জুরি দৃশ্য নাস্তে সেটি আসলে কোথায় করব আমার নিজ জেলায় করব না যিনি চাকরি দিলেন তার অধীনস্থ জেলায় করব করবটা কোথায় ধন্যবাদ এই প্রশ্নটির জন্য যে চেকের মামলা দায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মামলার জুরিসডিকশন বা এই মামলার জুরিসডিকশন কি হবে কোন আদালতে বা কোথায় কোথায় মামলা দায়ের করা যায় যেমন ধরেন এই চেকের মামলা দায়ের ক্ষেত্রে আসামি আপনাকে চেক প্রদান করলেন চট্টগ্রাম থেকে আপনি থাকেন ঢাকায় চেকটি ঢাকায় ডিজনার হলো বা কোনো কারণে আপনি অন্য জায়গায় থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি মামলাটি আসলে কোথায় করবেন এছাড়া অন্য অন্যান্য বিষয় নিয়েও জটিলতা তৈরি হতে পারে যেমন যিনি আপনি কারোর সাথে ব্যবসা করছেন তিনি থাকেন এক অঞ্চলে আপনি থাকেন আরেক অঞ্চলে সেই ক্ষেত্রে ওই মামলাটি কিভাবে হবে অথবা আপনি গিয়েছিলেন কোনো ব্যবসা করতে কোনো একটি অঞ্চলে সেখানে আপনাকে তিনি চেক প্রদান করেছেন আপনি এখন আরেক জায়গায় চলে এসেছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে কোথায় মামলাটি দায়ের করবেন এই সকল বিষয় নিয়ে নিষ্পত্তির জন্য উচ্চ আদালতে একটি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে যেটা সিক্সটিন বিএলসি মনে রাখবেন সিক্সটিন বিএলসিতে এই সকল বিষয় নিয়ে নিষ্পত্তি করে সেখানে বলে দেয়া আছে যে দি কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অর্থাৎ ফৌজদারি কার্যবিধির একশো সাতাত্তর আটাত্তর একশো উনআশি আশি একাশি বিরাশি তিরাশি এই সকল ধারায় ছয়টা জায়গায় আপনি অর্থাৎ ছয়টি অধিক্ষেত্রেকে নির্ধারণ করে মামলা দায়ের করতে পারেন অতএব আপনি এই ছয়টা জায়গার যে কোনো একটা জায়গাকে অবলম্বন করে যে কোনো একটি জায়গাকে আপনার মামলা দায়ের স্থান মনে করে নিয়ে আপনি সেখানে মামলা দায়ের করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনার মামলা দায়ের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না আপনি এই ডিসিশনটা সাথে রাখলে আদালত যদি প্রশ্ন করেন 
এই মামলা দায়ের করার জন্য আপনি অন্য কোর্টে না গিয়ে কেন এসেছেন এখানে তখন আপনি যদি সিক্সটিন বিএলসি এই উচ্চ আদালতের এই ডিসিশনটা সাথে রাখেন সেক্ষেত্রে আদালতকে বুঝিয়ে আপনি এই মামলা দায়ের করতে আপনার কোনো বেগ পেতে হবে না নয় নম্বরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি সেটি হচ্ছে যে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চেকটিকে ব্যাংকে দিতে পারলাম না তো তাহলে কি আমরা মামলা করতে পারবো অথবা নোটিশ জারি করাতে পারলাম না তাহলে তো আমরা মামলা করতে পারবো না আপনার কাছ থেকে আমরা যতটুকু শুনলাম তো তাহলে আমার প্রতিকারটা কি আমি যে চেকের বাবদ যে টাকাটা আমার পাওয়া ছিল সেটা আমি কোন আইনের কোন ধারায় কিভাবে আমি সেটি উদ্ধার করতে পারবো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটি যে চেকের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আপনি কি করবেন বা কোনো প্রতিকার পেতে পারেন কি না এটা সাধারণত অনেকেই আমরা বলে থাকি যে চেকের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে বা সময় মতো চেক নিয়ে তিনি মামলা দায়ের করতে পারেননি দেখে কোনো প্রতিকার পাবেন না তবে তিনি হয়তো টাকার প্রতিকার না পেলে অন্য ধরনের প্রতিকার তিনি পেতে পারেন যেমন ধরুন আপনি যে চেকটি আপনাকে যিনি দিলেন সেই চেকটি আপনি ছয় মাসের মধ্যে ব্যাংকে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন অথবা আপনি তাকে চেক ডিজনার হওয়ার পরে নোটিশ দিলেন কিন্তু তিনি আপনাকে অনুরোধ করলেন অনুনয় বিনয় করে আপনাকে বললেন মামলা দায়ের করবেন না আমি আপনার টাকা পরিশোধ করে দিব এই সকল ক্ষেত্রেও দেখা গেল আপনার মামলা দায়ের টাইম ফ্রেমটা হাত ছাড়া হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে আপনি মামলা দায়ের ব্যর্থ হলেন মানে মামলা দায়ের করতে পারলেন না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই চেক দিয়ে ক্রিমিনাল অন্য মামলা দায়ের করেও আদালতের নিকট প্রতিকার চাইতে পারেন আপনি যদি সঠিকভাবে মামলাটি ড্রাফট করে আদালতের সামনে উপস্থাপন করে মামলাটি দায়ের করতে পারেন আশা করা যায় আপনি এই মামলা দায়ের মাধ্যমে অর্থাৎ চেকের মামলার বাদেও আপনি অন্য ক্রিমিনাল মামলা দায়ের মাধ্যমে আদালতের নিকট প্রতিকার চাইতে পারেন এবং আদালত আপনাকে প্রতিকার দিবেন যেহেতু বলে দেয়া আছে বিভিন্ন উচ্চ আদালতের ডিসিশনে যে চেকের মামলা যদি কেউ করতে ব্যর্থ হয় বা দি প্যানাল কোর্টের সেকশন ফোর টোয়েন্টি ফোর জিরো সিক্স এই সকল ধারাকে অবলম্বন করে অবশ্যই সুন্দর ড্রাফটের মাধ্যমে সেই সকল ধারায় অপরাধ অ্যাট্রাক্ট করে কিভাবে সেইগুলা বর্ণনা এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে যদি আপনি একটি মামলা দায়ের করতে পারেন সেইভাবেও আপনি আপনার প্রতিকার পেতে পারেন এছাড়াও আপনি যদি ক্রিমিনাল মামলা না করে অন্যান্য দেয়ানি মামলা যান সেক্ষেত্রেও আপনি কিন্তু প্রতিকার চাইতে পারেন অর্থাৎ মানি ছুটেও যেতে পারেন অন্য মামলা করেও আপনি এই প্রতিকার সেখানে বিবাদী বা আসামি হিসাবে আমরা সেই চেকে উল্লেখ করব সেই চেকের মামলায় উল্লেখ করব এই সম্পর্কে যদি আপনি একটু আমাদেরকে বিস্তারিত জানাতেন তাহলে যারাই চেক সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চাচ্ছেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তারা অনেক উপকৃত হবে ধন্যবাদ এই প্রশ্নটির জন্য কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করার পদ্ধতি কি হবে এবং কোম্পানির কারা কারা আসামি হবেন মনে রাখবেন কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে একই ধরনের মামলা করার পদ্ধতি একই তবে ধারা একটু আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ শুধু একশো আটত্রিশ ধারা দিয়েই হবে না সেক্ষেত্রে আপনাকে পাশাপাশি আরেকটি ধারা সংযুক্ত করতে হবে অর্থাৎ কোম্পানির বিরুদ্ধে যখন আপনি এনআই অ্যাক্টের মামলা দায়ের করতে যাবেন তখন আপনাকে ওয়ান থার্টি এইট অর্থাৎ একশো আটত্রিশ ধারার পাশাপাশি একশো চল্লিশ ধারাকেও নিয়ে আসতে হবে এবং কোম্পানিকে অবশ্যই আসামি করতে হবে এক নম্বর মনে রাখবেন কোম্পানিকে আসামি অবশ্যই আপনাকে করতে হবে পাশাপাশি কোম্পানি যারা পরিচালনা রয়েছেন তাদেরকেও আপনি আসামি করবেন অর্থাৎ বিশেষ করে মনে রাখবেন কোম্পানির হয়ে অর্থাৎ চেকের মধ্যে যিনি সিগনেচার করলেন তাকে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে আসামি করতে হবে অর্থাৎ কোনো কোনো কোম্পানিতে দেখা যায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিগনেচার করেন না ম্যানেজার শুধু সিগনেচার করে থাকেন অথবা কোনো কোনো কোম্পানিতে দেখা যায় দুজন সিগনেটরি থাকেন তাদেরকে আপনি অবশ্যই আসামি করতে হবে পাশাপাশি আপনি সেই মামলায় অন্যান্য ডিরেক্টরদেরকেও আসামি করতে পারেন এবং সেই মামলার ফ্যাক্ট অনুযায়ী আপনি মামলা প্রমাণ করবেন যে এই চেক দাতারা কিভাবে আপনার সাথে অপরাধ করেছেন অর্থাৎ যারা সিগনেটরি থাকবেন তারাই সাধারণত প্রথম দিকের আসামি থাকবেন পাশাপাশি যারা এই কোম্পানিটা পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন তারাও আসামি হবেন কিছু কিছু কোম্পানিতে দেখা যায় কিছু কিছু ডিরেক্টর থাকেন তারা কোম্পানি পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন না তারা শুধু কোম্পানির 
লভ্যাংশ নিয়ে থাকেন বছর শেষে কিন্তু তারা এই কোম্পানি পরিচালনায় কোনো দায়িত্ব পালন করেন না সেগুলো সাধারণত এই কেস টু কেস ভেরি করে এবং সেটা মামলা প্রমাণের ক্ষেত্রে সাধারণত বেরিয়ে আসে যে এই চেক প্রদানের ক্ষেত্রে মূলত কারা দায়ী এবং কারা এই চেকের লাইবিলিটি নেবেন এবং সর্বশেষ হচ্ছে কোম্পানিকে অবশ্যই এই চেকের লাইবিলিটি নিয়ে এই চেক চেকে উল্লেখিত টাকা পরিশোধ করতে হবে এবং যারা এই চেক প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বরত ছিলেন তারা এর জন্য দায়ী থাকবেন এবং মনে রাখবেন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনেক ক্ষেত্রে যদি কোনো ম্যানেজিং ডিরেক্টর অথবা ম্যানেজার অথবা অন্য কেউ কোম্পানি পরিচালনার সময় তিনি সেই কোম্পানিতে দায়িত্বরত ছিলেন এবং তিনি একটি চেক ইস্যু করেছিলেন এবং সেই চেকে তিনি সিগনেচার করে আসছেন এবং কিছুদিন পর তিনি সেই কোম্পানি থেকে অব্যাহতি নিলেন অথবা তিনি তার শেয়ার বিক্রি করে অথবা তিনি তার শেয়ার সমূহ ট্রান্সফার করে সেই কোম্পানি থেকে বেরিয়ে আসলেন তিনি বেরিয়ে আসার পর দেখা গেল ওই চেকটি ডিজনার হয়েছে তখন কি তিনি এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন মনে রাখবেন এই ধরনের মামলা ইন্ডিয়াতে এর আগে হয়েছিল এবং সেখানে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যদি কোম্পানি পরিচালনার সময় কোনো ডিরেক্টর দায়িত্বরত থাকেন এবং পরবর্তীতে তিনি যদি সেখান থেকে বেরিয়েও আসেন তাহলে তাকে সেই চেকের জন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং তিনি সেখানে আসামি হয়ে যাবেন অর্থাৎ কেউ যদি চালাকি করেও আপনাকে চেক প্রদান করে পরবর্তীতে তিনি সেই কোম্পানি থেকে বেরিয়ে যান তাহলেও তিনি সেই অপরাধে অপরাধী হবেন दस नम्बर जो प्रश्न करब से हे जदि जिन मामला करलें बदी अथवा विवादी एरा जदि मारा जान तो आसले चेक मामला कि खारिज हो जाए बिल हो जाए ना एक क्षेत्र में तर लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव थे तरा से स्थलाभिषिक्त होता हूँ बदी से हूँ विवादी खूब सुंदर प्रश्न जो चेक मामला दायर पर जो बदी मारा जा क्षेत्र में कि प्रश्न उत्तरे बोलते हैं পার্শ্ববর্তী দেশ অর্থাৎ ভারতের কয়েকটি ডিসিশন আমরা যদি দেখি অর্থাৎ ভারতের অল ইন্ডিয়া রিপোর্টের বেশ রিপোর্টেড কেস রয়েছে যেগুলো যদি আমরা দেখি এবং মাদ্রাস কোর্টের মাদ্রাস হাইকোর্টেও একটি মামলা হয়েছিল এরকম যে বাদী মামলা দায়ের করার পর তিনি মারা গেলেন তারপর তার মামলাটার কি হবে এই প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে যদি কোনো ক্রিমিনাল মামলায় আসামি মারা যায় তাহলে সেই মামলা সেখানেই শেষ অর্থাৎ যদি একজন আসামি থাকেন তাহলে মামলা শেষ আর যদি একাধিক আসামি থাকেন তাহলে অন্যান্য আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা চলবে যিনি মারা গেলেন তার বিরুদ্ধে মামলা সেখানেই শেষ অর্থাৎ তাকে সেই মামলা থেকে সেখান থেকেই অব্যাহতি অথবা খালাস দেয়া হয় এখন চেকের মামলার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে সেই সকল রায়ে অর্থাৎ মাদ্রাস হাইকোর্টের অবজারভেশন হচ্ছে অন্যান্য কেস ল রিপোর্টে এরকম এসেছে যদি চেকের মামলায় মামলা দায়ের করার পর বাদী মারা গেলেন সে ক্ষেত্রে এই মামলাটি নষ্ট হবে না অর্থাৎ এই মামলাটা তার আসামির বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করা যাবে এবং বাদী যিনি রয়েছেন তার উত্তরাধিকাররা সেই মামলায় সংযুক্ত হয়েও সেই মামলা পরিচালনা করে মামলাটি নিষ্পত্তি করতে পারেন এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না আমি চেকের মামলা করলাম আমার পক্ষে আমি ডিক্রি রায় পেয়ে গেলাম এখন আমি যার কাছ থেকে টাকাটা উদ্ধার করব উনি যদি পলাতক থাকেন ওনাকে যদি না পাওয়া যায় তো তাহলে আমার টাকাটা আসলে কিভাবে আমি উদ্ধার করব বা আদালত আমাকে উদ্ধার করে দেবেন এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন যে মামলার রায় হয়ে গেছে কিন্তু আসামি পলাতক রয়েছেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি আইনের আওতায় না এসে নিজেকে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন অথবা তিনি পলাতক হিসেবে রয়েছেন মনে রাখবেন একমাত্র বিদেশে যদি তিনি পালিয়ে যান সেক্ষেত্রে আপনার জন্য কষ্টসাধ্য হবে তাকে আইনের আওতায় আনা অথবা তিনি যদি বাংলাদেশের কোথাও থাকেন তাহলে বর্তমান তথ্য ও প্রযুক্তি যুগে আসলে একজন ব্যক্তি পলাতক হিসাবে বেশিক্ষণ থাকার সুযোগ কম সেই ক্ষেত্রে আপনি মনে রাখবেন যদি মামলার রায় হয়ে যাওয়ার পর কোনো আসামি পলাতক থাকেন অথবা পলাতক থাকার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন অথবা তিনি গ্রেপ্তারি এড়ানোর জন্য কৌশলে বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে রয়েছেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কষ্ট করতে হবে আপনি সংশ্লিষ্ট যে থানা কর্তৃপক্ষ রয়েছেন বা যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রয়েছেন তাদের সহযোগিতা নিলে আপনি অবশ্যই তাকে গ্রেফতার করাতে পারবেন এবং মনে রাখবেন পুলিশ চাইলে পারে না এমন কাউকে গ্রেফতার করতে পারেন না বা বাংলাদেশে লুকিয়ে থেকে 
বর্তমানে পলাতক থাকার সুযোগও নাই বাংলাদেশই না পৃথিবীর এখন কোথাওই কোনো আসামি সহজে পলাতক থাকা তার পক্ষে সম্ভব না তথ্য প্রযুক্তির যুগে কাউকে গ্রেফতার করা বা পলাতক আসামিকে খুঁজে বের করা পুলিশ কর্তৃপক্ষের জন্য খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার না শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন এবং তাদেরকে আপনি যদি সেই আসামির ইনফরমেশন সংগ্রহ করে তাদেরকে প্রোভাইড করতে পারেন বা তাদেরকে সহযোগিতা করেন বা তাদের এন্ড থেকে আপনি সহযোগিতা কামনা করেন অব্যাহত যোগাযোগ রাখেন তাহলে সেই আসামিকে গ্রেফতার করা খুব বেশি কষ্টের হবে না তবে আপনি হাল ছেড়ে দিলে এটা এই কাজটি অটোমেটিক হয়ে যাবে এই ধরনের যদি চিন্তা থেকে বসে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি কাঙ্ক্ষিত প্রতিকার পাবেন না আপনাকে অবশ্যই তাকে গ্রেফতার করানোর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং আপনি নিজে থেকে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন পাশাপাশি পুলিশকেও সেই সকল তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করলে আশা করি আপনি তাকে খুব সহসাই গ্রেফতার করতে পারবেন সর্বশেষ যে প্রশ্নটি আপনাকে করব সেটি হচ্ছে যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পারি বিভিন্ন জন থেকে যখন টাকা পয়সা ঋণ নেওয়া হয় হয়তো এক লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়া হয় সে এর বিনিময়ে একটি ব্লাঙ্ক চেক রেখে দেওয়া হয়েছে অথবা ব্যাংক থেকে বিভিন্ন ব্যাংক যেটি করে যে আপনার কাছ থেকে সিগনেচার করে ব্যাংক ব্লাঙ্ক চেক রেখে দেয় তো এক্ষেত্রে হয়তো আমরা কিছু টাকা পরিশোধ করি অথবা যে ব্যক্তির কাছ থেকে চেকটি নেওয়া হয়েছে উনি কিছু টাকা দিয়েও দেন তো পরবর্তীতে যেহেতু একটি ব্লাঙ্ক চেক যার কাছে চেকটি আসতে উনি চেকে উল্লেখিত টাকা চেতে বেশি পরি টাকা সেখানে উল্লেখ করে মামলা দায়ের করেন তো আসলে এক্ষেত্রে আইনগত প্রতিকারটা কি ধন্যবাদ এই প্রশ্নটির জন্য যে যদি আপনার কাছে ব্ল্যাঙ্ক চেক কেউ দিয়ে থাকে অর্থাৎ খালি চেক দিয়ে থাকে শুধু সিগনেচার করে আপনাকে একটি চেক দিয়ে দিল সেই চেক দিয়ে আপনি প্রতিকার পাবেন কি না আপনি অবশ্যই সেই চেক দিয়ে প্রতিকার চাইতে পারেন আদালতের নিকট এবং আপনি যদি সঠিকভাবে মামলা দায়ের করেন সুন্দর প্রসিডিউর মেনটেন করে মামলা দায়ের করেন অবশ্যই আপনি ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে মামলা দায়ের করে প্রতিকার চাইতে পারেন তবে ব্ল্যাঙ্ক চেক বলতে এখানে শুধু ব্ল্যাঙ্ক চেক নিয়ে গেলেই হবে না আপনাকে সেই চেক যদি আপনি তার কাছে যেই টাকাটা পাও না সেই টাকা বসিয়ে যদি আপনি ডিজনার করেন তাহলে আশা করা যায় আপনি প্রতিকার পাবেন অনেকে হয়তো ব্ল্যাঙ্ক চেক পেয়ে খুশি হয়ে তার কাছে পাওনা ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা তিনি সেখানে দশ লক্ষ টাকা উল্লেখ করে ডিজনার করিয়ে বেশি টাকার দাবিতে যদি তিনি মামলা করেন সেই ক্ষেত্রে বাদী তার মামলা প্রমাণে ব্যর্থ হয়ে যাবেন এবং তিনি তার মামলা প্রমাণ করতে যদি ব্যর্থ হন তাহলে তিনি এই ব্ল্যাঙ্ক চেকের মাধ্যমে উপকার বা যে প্রতিকার পাওয়ার কথা ছিল তিনি সেই প্রতিকার পাওয়া থেকে ব্যর্থ হবেন যদি আপনি তখন আপনি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হবেন তার সাথে আপনার নির্দিষ্ট কনসিডারেশন ছিল সেটা আপনি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হবেন আসামি তখন এসে প্রমাণ করবে যে তিনি আমার কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা পান বরঞ্চ তিনি প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে আমি ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়েছিলাম সেই চেকে তিনি পাঁচ লক্ষ টাকার পরিবর্তে দশ লক্ষ টাকা উল্লেখ করে সেই চেক ডিজনার করিয়ে সেই চেক দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন অথবা সেই মামলা চলতে পারে না তাই ব্ল্যাঙ্ক চেক পেলেও আপনি আত্মহারা না হয়ে খুশিতে আত্মহারা না হয়ে তার সাথে আপনার যে কনসিডারেশন হয়েছিল যে টাকার লেনদেন হয়েছিল যে চুক্তি হয়েছিল সেই অনুপাতে যদি আপনি টাকা বসিয়ে ডিজনার করিয়ে মামলা দায়ের করেন আশা করা যায় আপনি প্রতিকার পাবেন তবে এর চেয়ে বেশি কিছু করতে যাবেন না সেক্ষেত্রে আপনার মামলার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে অ্যাডভোকেট রওশন আলী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং চেক সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনে যে সমস্ত প্রশ্ন জাগে সেগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য আশা করি আপনি আপনার কর্মজীবনে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবেন সাথে সাথে আপনার যে ইউটিউব চ্যানেলটি আছে সেটারও আমরা সফলতা করি আশা করি অবশ্যই যারা আমার চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা আছেন তারা অবশ্যই আপনার চ্যানেলটিও সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং দেওয়ানি ফৌজদারি সংক্রান্ত নানা প্রকার অসংখ্য বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে হয়তো আমার এখনো ভিডিও তৈরি করা সম্ভব হয়নি আপনি সেগুলো তৈরি করতে পারবেন এবং মানুষ উপকৃত হবে পারে ধন্যবাদ আজিম উদ্দিন ভাই পাশাপাশি আপনার চ্যানেল সাত কাহনকেও ধন্যবাদ আপনাদের এই প্রোগ্রামে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং অনেকক্ষণ আপনাদের সাথে কথা বললাম আমার নিজের ভালো লেগেছে আশা করি আগামী কোনো একটা অনুষ্ঠানে আবারও দেখা হবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং আপনাদের দুই লক্ষ সাবস্ক্রাইবারের মাইল ফলক আপনারা স্পর্শ করেছেন সেটা একটা বিশাল 
অর্জন সকলদের জন্য একটা উৎসাহব্যঞ্জক কাজ এবং সকল দর্শকদের আপনারা আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন সেটা একটা বিশাল অর্জন এবং আশা করি আপনাদের ভিডিওগুলোর কোয়ালিটি এইভাবেই মেনটেন করে যাবেন এবং দর্শকের আরও ভালোবাসা আপনারা পাবেন আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে যেন এই চ্যানেল মানুষ দেখেন সাত কাহনের আরও উত্তর উত্তর মঙ্গল কামনা করছি এবং আশা করি আগামী কোনো একটা অনুষ্ঠানে হয়তো বা আবার দেখা হবে ধন্যবাদ সাত কাহন চ্যানেলকে তো বন্ধুরা আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ চ্যানেলটির সাথে যুক্ত থাকার জন্য